فما زلنا معكم بحمد الله نتفيأ تدارس كتاب الله جل وعلا وكفى بذلك شرفا رزقنا الله اياكم الاخلاص والقبول ثم اننا نقول ان عنوان اللقاء وعنوان الدرس المال في كتاب الله والمعنى كيف جاء موضوع المال في القران الكريم وهذا قد يحتاج اكثر من درس فنقول اول الامر سنتكلم كلاما مجملا قد نشرق فيه ونغرب على طريقتنا في التدريس لكن المقصود ايصال العلم اليك ما امكن ذلك علينا الله عز وجل جعل المال زينه من زينه الدنيا قال قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث وقال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومعنى من زينة الحياة الدنيا أن الله عز وجل زين هذه الأشياء في قلوب عباده ليبتليهم هل ينقاد إلى أمره في طلبها أو أن يحيد عن أمره فيكون في الأول الثواب وفي الآخر العقاب هذا الأمر الأول الأمر الثاني فطر الله عز وجل العباد على حب المال فقال جل وعلا في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما وقال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد وبينا إن لم أنسى في لقاء ماضي أن الخير المقصود بها هنا المال والمال الوفير يطلق الخير على المال الوفير وما قل في الغالب لا يقال له خير فقال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد لا بد أن تستصحب هذا وأنت تتدارس موضوع المال في كتاب الله جل وعلا ثم ليعلم أن الله عز وجل جعل هذا المال مما تقوم به حياة الناس فحياة الناس تقوم على أمور عدة من أعظمها ما يقوم به أمر الدين والدنيا قال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما للناس فأنت تذنب وأنا أذنب وأخي يذنب فإذا تكاثرت الذنوب ذهب أحدنا إلى البيت يحج أو يعتمر فالعمرة تحت الذنوب والحج يهدم الذنوب كلها فهذا من قول معنى قول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فلما كانت حياة الناس تقوم على المال منعنا ربنا أن نعطي المال كل أحد وقال في آية أخرى والقرآن كما نقول دائما يعضد بعضه بعضا قال جل, جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بعد أن قال قبلها ولا تبذر تبذيرا فلا يعطى المال لأحد يبذره ولا يبالي أين يطرحه في معروف أو في منكر فيما ينفع أو فيما يضر كل ذلك منعه الله جل وعلا هذه الآيات وأضرابها توطئة لتعلم كيف جاء الحديث القرآن عن عن المال الآن ننتقل إلى الصناعة اللغوية ثم من الصناعة اللغوية نتخذها طريقا لما نريد أن نصل به إليك أولا في الكثرة الله يقول في كتابه العظيم يقول أهلكت مالا لبدا العرب في سنن كلامها إذا تحدثت عن الكثرة تختلف في إرادة الصفة فإذا أرادوا أن يتحدثوا عن مال وفير قالوا مال لبد وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن جيش كثير العدد قالوا جيش لجب وإذا أرادوا أن يتكلموا عن الفاكهة فقد بيّن القرآن وفاكهة كثيرة فالله عز وجل وصف الفاكهة بأنها كثيرة وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن الماء قالوا ماء غدق وقد جاء به القرآن وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن المطر قالوا عباب كل هذا في باب الكثرة لكن ليس له علاقة فيما نريد أن نؤصل الدرس عليه أما ما نريد أن نؤصل الدرس عليه فإن المال عند العرب ينقسم إلى ما يلي وهذه الأقسام التي سنبني الشرح عليها إذا كان المال موروثا يسمى تلاد وإذا كان المال مكتسبا 
يسمى طارف في الأول ماذا يسمى تلال وفي الثاني طارف وإذا كان المال لا يرجى يسمى ضامر يسمى ضامر وإذا كان المال مدفونا يسمى ركاز وإذا كان المال من ذهب وفضة يسمى صامت وإذا كان المال إبلا وغنما وبقرة يسمى ناطق وإذا كان المال ضيعة وأشياء تستغل يسمى عقار واضح الآن؟ الآن إن شاء الله تعالى وفق القرآن سنأخذ ما دونته العرب حول كلامها عن المال ويرجى إن شاء الله نصل إلى المقصود قلنا إن المال إذا كان موروثا يسمى تلات يسمى تلات المال الموروث من أطيب الكسب لماذا من أطيب الكسب؟ لأن الذي تولى قسمته هو الله فالإنسان إذا تحرى الحق ولم يخدع في الوصية إذا كتبت من قبل الميت ولم يأخذ أكثر من حقه وراقب الله عز وجل في الضعيفين المرأة واليتيم وأعطى كل ذي حق حق أو ما وصل إليه من إرث المتوفى كان حقه حق فهذا من أطيب الكسب لأن الله عز وجل هو الذي تولى هو الذي تولى قسمته ولم يكل ذلك ربنا جل وعلا لأحد من من خلقه فهذا ما يتعلق بالمال إذا كان موروثا وكان تلادا والجنين الذي في بطن أمه فهذا إذا ولد واستهل صارخا فإنه يرث وإن ولد ولم يستهل صارخا فإنه لا يرث حتى يفقه كيف يصل المال الموروث إلى أصحابه هذا المال إذا كان من التلات نأتي للمال الطارف وهو الذي يكتسبه الإنسان هنا نستصحب السنة يقول صلى الله عليه وسلم أن أفضل كسب الرجل ما كان من عمل يده وأخبر أن داود عليه السلام كان كسبه من عمل من عمل يده والكسب من عمل اليد والكسب من عمل اليد مما يتقرب به إلى الله جل وعلا لأن الإنسان به يصون ماء وجهه ويعول ويستطيع أن يعول به من أوكل الله جل وعلا إليهم أن أن يعول وهذا باب طويل جدا لكن ينبغي أن يعلم أنه يحسن تثمير المال يحسن تثمير المال حتى حتى يزداد قال الجاحظ في بيان والتبيين وقاله غيره لكن هذه من الحكم التي اتفق العقلاء عليها قال إن تثمير المال من آلة المكارم وعونا على الدين وتآلفا للإخوان فنأتي نفسر كلام الجاحظ يقول إن الإنسان إذا ثمر ماله يعني جعله يزداد تاجر فيه مثلا فإن هذا يجعله من آلة المكارم لأن الإنسان لا ينال المجد ولا ينال المكارم إلا إلا بماله فإن من قل ماله قلت الرغبة إليه والرهبة منه قلت الرغبة إليه وقلت الرغبة الرهبة الرهبة منه فمن أعظم آلات المكارم أن يكون الإنسان ذا مال ثم قال وعونا على الدين ولا ريب أن الإنسان ثمة أشياء كثر يريد أن يصنعها الصدقات الإكثار من الحج والعمرة إعالة الفقراء أن يكفل يتيما وهذا لا يتحقق لمن قلت ذات يده لمن قلت ذات يده فكما قال وعونا على الدين ثم قال وتآلفا للإخوان فالناس إذا كنت قادرا على إطعامهم وجمعهم ويلتفوا حولك كان ذلك أدعى أد لأن يتآلف قلوبهم حولك فتصبح أنت بالنسبة لهم مما يجمع الله عز وجل بك قلوبهم فهذا معنى قوله وتآلفا للإخوان هذا مما قاله الجاحظ وذكروا عن خالد بن صفوان وهذا أحد خطباء العرب المشاهير عاش في عصر بني أمية وأوائل عصر بني العباس وكان فيه شيء من الكبر وهذا لا يعنينا لكن يعنينا أنه قال لابنه يا بني إنني أوصيك باثنتين أنت بخير ما تمسكت بهما ثم قال له درهمك لمعاشك ودينك لمعادك درهمك لمعاشك ودينك لمعادك هذا كله الآن أنا أتكلم عن الطارف كيف يكتسب المال ويذكرون كما قال 
كامل في المبرد كما قال المبرد في الكامل كامل الكتاب والمبرد مؤلف قال إن رجلا دخل مسجد الكوفة في صلاة الظهر فأخذ يسأل الناس كما يحصل تراها الآن في زماننا فلم يعطه أحد شيئا فرفع يديه يقول اللهم إنك عالم غير معلم لا يعوزك نائل ولا يحفيك سائل لا يعوزك نائل ولا يحفيك ولا يحفيك سائل ولا يبلغ مدحك قائل اللهم إني أسألك فرجا قريبا وبصرا بالهدى وقوة على ما تحب وترضى فلما قال هذا الدعاء أخذ الناس ماذا يعطونه لأنهم ظنوا به الصلاح وأن هذا الدعاء لا يوفق إليه كل أحد فقال مجيبا لهم والله لن أخذ منكم شيئا وقد رفعت حاجتي إلى إلى الله وهذا قل ما يكون في من يطلب الناس لا يصل بعضهم إلى أن يكون في هذا العلم والقدرة والبيان كما ترى لكنه بقدر الله جل وعلا وما زالت العرب منذ أن كان الناس يحث بعضهم بعضا على كسب المال وإبقائه حتى ينال به الشرف وكما قلنا تقل الرغبة وتضعف الرهبة في من لا عنده لا عنده مال يقول إبراهيم الشيباني هذا أحد السلف يقول دخلت بيت المقدس فوجدت مكتوبا على أحد جدره بماء الذهب ذكر أبياتا آخرها وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مقترا مات مات مرحب وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مقترا يعني فقيرا مات مات مرحب يعني لم لم يصبح يهل ويفرح بي وهذا كله أيها المبارك ونحن نشرح معنى المال الطارف بعد أن تكلمنا عن المال التليد ثم قلنا إن المال الثالث الذي لا يرجى يسمى ضامر الآن الإبل إذا هزلت يقال لها ضمرت فيصبح لا نفع فيها فالعرب تأتي للمال الذي أنت تملكه لكنك لا تستطيع أن تنتفع به لا تستطيع أن تنتفع به يعني ليس لك قدرة على أن تنتفع به فمثلا جاءك رجل من أصدقائك من جيرانك فاستقرضك ثلاثين ألفا فأقرضته فإذا به قد دخل في تجارة فأفلس وأصبح رجلا معدوما فأنت حياء أن لن تشتكيه وهو فقرا لا يستطيع أن أن يوفيك فالمال مالك والحق قائم لكن المال ليس بحوزتك حتى تنتفع حتى تنتفع به فهذا يختلف يختلف أهل العلم في قضية إيجاب الزكاة فيه فبعضهم يرى أن الزكاة تجب فيه والحق أن الزكاة لا تجب في مال مثل هذا لكن لو قدر أن هذا الذي كان بيده المال بعد حين طال أو قصر سنة أو أكثر رد إليك المال فإنك تزكيه لسنة واحدة خلت لسنة واحدة خلت أحيانا الإنسان يكون يعمل في شركة والشركة هذه لا علاقة بجهة أخرى وأنت لك مال عند الشركة فقد تسوف الشركة هي لا تنكر حقك لكن تقول لم يصلنا شيء حتى نعطيك وأنت تعلم أن هذا حقك وهم ليسوا بمنكرين له فيبقى المال عندهم فمثل هذا لا زكاة فيه حتى يأتيك وحتى لو أتاك في مثل هذه الحالة الصواب عندنا أنك بعد أن تقبضه ويمر عليه الحول تزكيه لأنك لم تعطيهم إياه مثل الأول قرضا هذا شيء مستحق لم تستلمه لم تستلمه بعد هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة قلنا المال المدفون ويسمى ركاز وهذا شيء كلمة ركز لا تخفى على أمثالكم أنها غرس شيء في في الأرض والذي في الأرض لا يخلو من أحد حالين لا يخلو من أحد حالين إما أن يكون من أصل الأرض كالذهب والفضة المعادن وإما أن يكون شيئا مدخرا من قبل موضوعا في الأرض وترك نسي من قديم الجاهلية الآن لا يقال جاهلية ألف سنة لكن عن قريب ولا يعرف صاحبه 
فهذا يسمى ركاز النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ماذا قال قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أنا عدتها عمدا العجماء جبار العجماء من لا ينطق وهي البهيمة والمراد بكلمة جبار يعني هدر بمعنى جبار ما معناها هدر في كل الحديث معناها ماذا هدر فلو أن دابة انفلتت من صاحبها نهارا فوقع بسببها موت أحد من الناس فإن صاحب هذه الدابة لا يتحمل شيئا إذا كان انفلاتها منه نهارا فإن النبي يقول والعجماء جبار يعني هدر وقال عليه الصلاة والسلام والبئر هدار والبئر جبار يعني هدر البئر جبار البئر التي تكون في البادية لا يعرف لها صاحب ولا مالك فلو أن إنسانا سقط فيها فإنه سيذهب دمه هدرا يعني لا يعوض ماليا ليست هناك دية تدفع له وحمل وحمل العلماء عليها أنه لو قدر أن هذا الرجل أن رجلا ما أتى برجل يحفر له بئرا فحفر له بئرا وهو أثناء حفر البئر سقطت عليه فمات ممن هال عليه من الحجارة والتراب فإن النبي يقول والبئر جبار يعني هدر فلا يكلف من كلفه بحفر البئر لا يدفع دية ولا ولا غيرها ثم قال صلوات الله وسلامه عليه والمعدن جبار هذه والمعدن جبار هي الإشكال أين الإشكال هل هي تبع لما قبلها أو تبع لما لما بعدها هل هي تبع لما قبلها أو تبع لما لما بعدها إذا قلنا إنها تبع لما قبلها ما قبلها والبئر جبار اصبح المعنى لو أن إنسانا أتى بأحد ليحفر له يبحث له في البيت عن ذهب وفضة غلب على ظنه أن هناك ذهبا وفضة ثم إن هذا الذي يحفر مات فلا شيء عليه الحالة حالها مثل حال حال البئر حال البئر هذا مفهوم إذا قلنا إن المعدن جبار يلتحق بالأول وأما إن قلنا المعدن جبار ملتحق بالركاز فالمعنى أنه لما قال في الركاز الخمس فمعنى ذلك أن المعدن لا لا زكاة فيه واضح إذا قلنا إنها تبع لما بعدها فإنه لا زكاة فيه وسيأتي إن شاء الله في اللقاء التالي تفصيل قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وتفصيل الزكاة في الناطق والصامت والعقار إن شاء الله تعالى والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله